హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ గేర్ హాబింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి సో మనం ఆ హాబ్ని లేదా గేర్ బ్లాంకెట్ని మనం ఎలా ఫీడ్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్ ఎలా తయారు చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో 850 plus videos ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం గేర్ హాబింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి సో గేర్ హాబింగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒక గేర్ బ్లాంకెట్ ఉంటుంది అంటే ఎంటీ పీస్ ఉంటుంది గేర్ మనం ఏదైతే తయారు చేయాలో అది దాని మీదకి ఆల్రెడీ ఒక గేర్ టైప్ అంటే ఈ టీత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గేర్ని కట్ చేసే విధంగా ఈ హాబ్ని మనం తయారు చేసుకొని ఈ హాబు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది మనం ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఈ హాబ్ మీదకి మనం పుష్ చేస్తే ఫీడ్ చేస్తే ఈ టీత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ బ్లాంకెట్ ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఉంది కదా దాని మీద టీత్స్ అనేవి కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది గేర్ హాబింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఏంటి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ గేర్ హాబింగ్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసరికి మెయిన్గా మనకి ఈ గేర్ హాబ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చుకునే విధానం బట్టి మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ అవి యాక్జల్ ఫీడ్ రేడియల్ ఫీడ్ టాంజెన్షియల్ ఫీడ్ అదే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటున్నాం హాబింగ్ విత్ యాక్జల్ ఫీడ్ హాబింగ్ విత్ రేడియల్ ఫీడ్ హాబింగ్ విత్ టాంజెన్షియల్ ఫీడ్ సో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ గేర్ మనం తయారు చేసుకుంటాం సో అందుకోసమే మనం ఈ హాబింగ్ ప్రాసెస్ అనేవి చాలా క్లియర్ గట్గా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గేర్ హాబింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ టు ది హాబ్ ఫర్ గేర్ కటింగ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఏదైతే హాబ్ని మనం ఫీడ్ చేస్తున్నామో ఈ గేర్ కటింగ్కి ఓకే ఈ హాబ్ మీదకి మనం ఆ బ్లాంక్ అనేది ఫీడ్ చేస్తున్నామో గేర్ కటింగ్ కోసం దాన్ని బట్టి త్రీ టైప్స్ మనకి ఆ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ది ఏంటి హాబింగ్ విత్ యాక్జల్ ఫీడ్ హాబింగ్ విత్ యాక్జల్ ఫీడ్ అంటే ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాక్జల్గా ఈ హాబ్ మీదకి అంటే ఈ టీత్స్ ఉన్న ఈ హాబ్ మీదకి ఆ గేర్ బ్లాంక్ని పుష్ చేస్తాము సో ఇది రొటేట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది కూడా ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ గేర్ హాబీస్ ఫీడ్ ఎగ్నిస్ట్ ది గేర్ బ్లాంక్ ఎలాంగ్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్లాంక్ అండ్ ప్యారలల్ టు ఇట్స్ యాక్సెస్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఈ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ గేర్ హాబ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క యాక్సెస్కి సమానంగా మనం ఫీడింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం యాక్జల్ ఫీడ్ అన్నాం దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ స్పర్ అండ్ హెలికల్ గేర్ మెయిన్గా ఏంటి ఈ స్పర్ గేర్స్ని తయారు చేయడానికి హెలికల్ గేర్స్ని తయారు చేయడానికి అండ్ డబల్ హెలికల్ గేర్ని తయారు చేయడానికి ఈ హాబింగ్ విత్ యాక్జల్ ఫీడ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మనం ఏంటి అంటే ఈ హాబ్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం గేర్ బ్లాంక్ అనేది దాన్ని మనం ఫీడింగ్ ఇస్తాము ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే గేర్ బ్లాంక్ని ఫిక్స్ చేసి మనం ఈ హాబ్ని కూడా జరుపుకునే కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఈ గేర్ యొక్క సైజుని బట్టి అలా చేస్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ హాబింగ్ విత్ రేడియల్ ఫీడ్ సో మనం యాక్జల్ ఫీడ్ చూసాము ఇప్పుడు రేడియల్ ఫీడ్ చూద్దాం రేడియల్ ఫీడ్ అంటే ఏంటి ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద హాబ్ అండ్ గేర్ బ్లాంక్స్ ఆర్ సెట్ విత్ ఏ దేర్ యాక్జల్ నార్మల్ టు ఈచ్ అదర్ ద రొటేటింగ్ హాబీస్ ఫీడ్ ఎగ్నెస్ట్ ది గేర్ బ్లాంక్ ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ద రొటేటింగ్ హబ్బీస్ ఈ హబ్ ఏదైతే ఉందో ఫెడ్ ఈజ్ ఎగ్నిస్ ది గేర్ బ్లాంక్ ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మనకు వర్క్ పీస్ గేర్ బ్లాంక్ ఇది కదా సో మనం ఏం చేస్తాము దానికి వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో 
అంటే రేడియల్ డైరెక్షన్లో దాన్ని మనం ఫీడ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఓకే రేడియల్గా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది కదా ఓకే సో మనం ఇలా ఎప్పుడైతే ఫీడ్ చేసామో దాన్ని మనం రేడియల్ డైరెక్షన్ అంటున్నాం ఓకే పెర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది గేర్ బ్లాంక్ మెయిన్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే గేర్ బ్లాంక్ చూస్తున్నామో దీని యాక్సిస్ ఇది కదా సో ఈ యాక్సిస్కి పెర్పెండిక్యులర్గా మనం దీన్ని ఫీడ్ చేస్తున్నాం అందుకోసం మనం రేడియల్ ఫీడ్ అన్నాం దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ది వామ్ వీల్స్ మెయిన్గా మనం వామ్ వీల్స్ ఏవైతే తయారు చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఈ మెథడ్లో తయారు చేసినవే ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే హైపర్డ్ గేర్స్ స్పైరల్ టూత్ గేర్స్ ఓకే స్ట్రైట్ టూత్ గేర్స్ ఇలా మనం ఈ వామ్ వీల్స్ ఏవైతే అన్నీ కూడా ఈ టైప్లోనే మనం తయారు చేసుకున్నాం ఓకే సో మనం గేర్ హాబింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు హాబింగ్ విత్ టాంజెన్షియల్ ఫీడ్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ యాక్జల్ ఫీడ్స్ చూసుకున్నాము తర్వాత రేడియల్ ఫీడ్స్ చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ టాంజెన్షియల్ ఫీడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనం ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ టీత్ ఆన్ ది వామ్ వీల్స్ సో మనం వామ్ వీల్స్ మీద టీత్ని కట్ చేయడానికి ఈ టాంజెన్షియల్ ఫీడ్స్ వాడుతూ ఉంటారు కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద హాబీస్ హెల్డ్ విత్ ది యాక్సిస్ హార్జెంటల్ బట్ ద రైట్ యాంగిల్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బ్లాంక్ సో ఇక్కడ మనం ఈ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో దానికి హార్జెంటల్గానే ఉంటుంది కానీ ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనకి వెర్టికల్గా ఉంటుంది అంటే రైట్ యాంగిల్లో ఉంటుంది ఓకే అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఈ యాక్సిస్ ఉంది కదా ఈ యాక్సిస్ దీనికి ప్యారలల్గానే ఉంటుంది హార్జెంటల్గానే ఉంటుంది కానీ ఈ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చూస్తే అది మనకి రైట్ యాంగిల్లో ఉంటుంది ఇన్ దిస్ కేస్ ద హాబీస్ హెల్డ్ విత్ దిస్ ఇట్స్ హార్జెంటల్ బట్ ఎట్ ది రైట్ యాంగిల్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బ్లాంక్ ద హాబీస్ సెట్ ఫుల్ డెప్త్ ఆఫ్ ది టూత్ అండ్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ యాక్జిల్లి సో ఇక్కడ మనం చూసారు కదా ఇక్కడ హాబ్ అనేది యాక్జిల్గా ఉంది ఓకే ఇక్కడ కూడా దీనిపైన యాక్జిల్గా ఉంది కానీ ఈ గేర్ బ్లాంక్ యొక్క ఈ సెంటర్ చూస్తే సెంటర్ యాక్సెస్కి టాంజెన్షియల్గా ఉంది అంటే వెర్టికల్గా ఉంది ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే మనకి డెప్త్ ఆఫ్ కట్ కావాలి అంటే హాబ్ని ఇలా కిందకి మనం డౌన్ చేస్తే మనకి ఆ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అనేది వస్తుంది ఫీడింగ్ అనమాట ఫీడింగ్ అనేది మనకి యాక్జిల్గా జరుగుతుంది ద హాబీస్ ఫీడ్ టాంజెన్షియల్లీ టు ది ఫేస్ ఆఫ్ ది ది గేర్ బ్లాంక్ సో మనం అనుకున్నాం కదా టాంజెన్షియల్గా కిందకు వస్తుంది ఓకే అండ్ ఇలా మూవ్ అవ్వాలి అంటే మనకి యాక్జిల్గా మూవ్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ అనేది ఓకే సో అలా మనం ఇక్కడ స్ట్రైట్ టూత్ గేర్ మనం చేసుకోవచ్చు హైపర్డ్ గేర్ తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ స్పైరల్ గేర్స్ అనేవి మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మెయిన్ ఏంటి అంటే ఈ రేడియల్ ఫీడ్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా కొంచెం అడ్వాన్స్డే టాంజెన్షియల్ ఫీడ్ గేర్స్ అనమాట హాబింగ్ ఓకే సో ఇది మనకి హాబింగ్ గురించి హాబింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి సో మీ కామెంట్ మాకు ఫీడ్బ్యాక్ కింద ఉంటుంది మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేస్తేనే ఆ వీడియో చూసారా లేదా లేదా లైక్ చేస్తేనే ఆ వీడియో నచ్చిందా లేదా అనేది మాకు తెలుస్తుంది సో థ్యాంక్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్